Ni nani hivi alikushawishi kufanya mziki? Yaani nilinganisha na msanii yupi ambaye anaweza ni yani kulingana na mimi hapa. Siri ya Miriam mm. kuendelea kwa mzuri ni ipi? <laughs> Sawa na unaiona hela wapi? Mimi ni modo pia ni mfanyabiashara na ni mama. <clears throat> Hmm. Bwana hata msanii mwenzako akiwa na party bana unaweza usini. Niende kufanya nini? Amenilipa. Hapa ndio ni pesa tu. Miriam Odemba anaangalia pesa. Nakubali. <laughs> Nikienda SM nimealikwa na nimealikwa na nimelipwa. Eh. Yeah. Na ni shilingi ngapi unataka kulipwa ili uweze kwenda? Ah. Uh, ya nini kwanza? Okay. Yes. <laughs> hivi baba watoto ndio yuko na mtoto wangu. Okay. Yeah. Sasa ni maanishe nini na mimi na, na mume wangu na niko no. naye Ufaransa. Okay. Yeah. Alivyoziona akasema jau alikuwa haelewi Kiswahili. They want this. I'm going the what they want because I'm a business woman. Kukuanza itakushushia brand, itakuwa na ushusha imenipandisha. Oh. Yes. Kumbe. Yeah. Kipi... Na hata huyo nimempandisha pia. Ni bonjour ça va, ça va bien. Mm. Mon va au Valaba, c'est comme ça. Yo, ni aje ni gani ni vipi? Karibu sana kwenye IO TV ENT. Na leo tunakutanisha na dada yetu. Eh, dada yetu, dada yetu ku trend. Anaitwa Miriam Odemba mbaye. Naye bana ameachia ngoma yake na akasema atupe baraka za kushia na sisi mwili matatu kuhusiana na hiyo ngoma na mengineyo ambayo unatamani kuyasikia. Dadangu. Ndio. Karibu sana. Asante. Nilikumisi muda mrefu. Ah, kawaida yako. Ulikuwa umesafiri eh? Yeah, nilikuwa niko Faransa, lakini sasa hivi niko Tanzania. Miezi miwili niko Tanzania. How is life there? Life ya Tanzania au yeah, Paris? Life? Ah, life is good. Mm. Yeah. Umeomba inaenda poa. Kama kawa. Okay. <laughs> Unajisikia raha sana siku hizi ukiwa kule au ukiwa huko? Um, Paris na Tanzania Zote sawa. Kote sawa. Yeah, kote sawa. Uh, huku tumekuona kwenye mziki. Ndiyo. Kwanza haongera. Ni nani hivi alikushawishi kufanya mziki? Mziki uko kwenye damu. Mm. Napenda mziki tokea nilipokuwa mdogo, nilikuwa naimba na nilikuwa na group ambayo tulikuwa tunajiita Nubian Sisters mm. in Arusha. So uh, nilikuwa napenda mziki tokea nilipokuwa mdogo. Okay. Yeah, lakini mnye mliona kipaji cha umodo, umodo lakini yeah. mziki nilikuwa nao pia kwenye damu huko. Kuna mtu alinongoneza akasema dada ameona uh, umodo una umri kwamba umri wake sio nakaribia kwenda na atam, anatamani kuendelea kubaki kwenye industry ya entertainment kwa kaamua <laughs> kufanya mziki. Ni kweli? Sio kweli. Mm. Um, industry ya modeling ni hata ukiwa na miaka mia au tano unaona kuna yule mama ambaye yani anaitwa mama nani yule aliyoza mtoto yule atajiri mwenye Tesla yule mm. anaitwa nani yule kaka okay jina limenitoka ah sawa so, nene yeah nene. so yule mama anafanya modeling paka sasa hivi mm-hmm. uh, ana miaka karibia 80 90 Okay. Kwenye modeling yani haitakiwi yani uwe mzee au uwe na miaka 20 au miaka 22. Modeling yani is like they are, wanakuangalia future zako ukoje bado wewe ni mrembo unaweza yani kuna matabaka yani kwenye modeling ukawa na miaka 15 au 16 kama yani nchi za nje wanavyofanya au ukiwa na miaka 55 kuna products like endorsements ukiwa yani Europe kwenda kwenye casting wanakuwa na kuuliza mm. as your agent wanakuwa nakwambia Miriam leo kuna casting um, la like L'Oreal au Christine Dior wanataka kukutumia kwenye product zao za cream ukiwa labda um, wanataka modo wa miaka 40 mm. au wanataka modo wa miaka 60 mm. wanataka modo wa miaka sabini. so it's not because yani nimeingia kwenye mziki kwa sababu ya modeling sasa hivi nimezeeka au siwezi kufanya modeling. Yaani hivyo vitu vyote yani na kwa yani viko na na maintain kwa pamoja. Niko kwenye modeling naendelea kufanya matangazo na yachukua endorsement na pia kwenye mziki. So it's not because nimeingia kwenye modeling siwe, uh, kwenye mziki siwezi kufanya modo. That yani lasha no that is not working like that. Na pia ni naweza na naweza hata kuonesha casting zangu hapa. Uh, okay. yani nilipata casting ya Dior na kuna casting nilipewa ya Givenchy wow. lakini sikufanikiwa kunani kupata kwa oh. sababu ya walikuwa wanataka 
uh, mwodo wa miaka 45 na mimi na miaka 40. Okay. Yeah. Sawa. Na unaiona hela wapi? Kwa mambo ya mwodo eh. Watu yes. wanaweza kuna hela nyingi sasa. Kwa nini wewe hujatamani kuendelea kubaki kule hizo hela za umodo mpaka ukaingia kwenye muziki? Kwa sababu muziki wanaamini unaweka sana mpaka ujue pattern baadaye. Ah. Kwenye umodo bado bado naendelea na umodo unaona mm-hmm. yani kwa nani yani amesema yani mimi sasa hivi sifa hizi yani siwezi yani, kwa modo yani, yani hao wanaamini kwamba ukishaanza kuinvest muda na kwenye mziki mm. kwa sababu mziki unatumia mm-hmm. zaidi kuliko si ndio hivyo kwa kwa ama imekuwa ni wakina nani naomba niambie video niambie mashabiki wapi wa Tanzania wa eh, Europe wa Tanzania huko ana comment sana sasa wanajuaje yani modeling yani na mziki kwa sababu nyie mmeshaona kwenye mziki yani inatakiwa ni mtu atumie hela nyingi Mm. unaona lakini ukiwa Europe mimi na agents unaona agents yangu buka wangu yeye ndo ananipigia simu kuniambia Miriam kuna kazi ya miaka sitini kuna kazi ya miaka sabini kuna kazi ya miaka arobaini unaona hela iko kote kote na mimi ni mfanyabiashara mimi ni modo pia ni mfanyabiashara na ni mama wow. unaona mm. so lazima nimeinvest hivi kwenye nani kwenye mziki so kwa sababu niko kwenye mziki na nimeacha umodo no that yani is not true naendelea na modeling naendelea na endorsement yani hata hapa naitafuta kazi hapa mm. GCM wanipe kazi mm. Hasas wanipe kazi unaona Zazo yani napiga. kazi zote mimi napiga mimi nachukua mm. kwa sababu bado nafaa na bado ni mzuri mm. na niko fit uwezi kumleta msichana wa miaka au um, msichana wa miaka 25 ali, yani jinsi nilivyokuwa hivi mm. ya yeah. mm. <laughs> nakubali yani kuangalia hivi <laughs> Eh? Yeah, so nachukua mi endorsement. Na nimeingia kwenye mziki kwa sababu napenda mziki na mziki uko kwenye damu kama vile modeling. Okay. Sema tu wa Tanzania hamkujua kipaji changu cha pili. Mlikuwa mmeniona kwenye legendary like Miriam Odemba, she's a legend, so she cannot uh, yani kufanya kitu kingine. Mziki ni kama kazi. Mm. Na modeling ni kazi pia. Unaona kila mtu anakuwa na kazi kama yako Vidox yeah. unaona we ni mtangazaji mm-hmm. ni kazi pia yeah. sasa mziki mimi ni kazi yangu labda kucheza pia mtu akiwa anacheza ni kazi yake so mimi na vipaji hivyo vyote niko kwenye kuimba na pia niko kwenye modeling na pia ni mama na pia ni mfanyabiashara so vitu vyote hivyo mimi nafanya unaweza kwa sababu mm-hmm. watanzania wa vivu sijui i don't know lakini mimi nafanya kazi zote unaweza ku manage vipi na manage kwa sababu na manager pia Mm. Anaisaidia. Ni <laughs> kwa maana kwamba muda huu natakiwa nikae na mtoto muda huu ni studio ni imbe muda huu natakiwa niende kwenye stage kwa ajili uh, ya kuonesha labda mavazi haya ama kwa ajili ya kuonyesha product hii. Yaani hivyo vyote unaizaje? Naweza kwa sababu pia na yani kitu kikubwa zaidi na muhimu ukiwa na manager. Manager anakuwa anakufanyia kazi zako hizo zote. mtendaji sasa. Mtendaji pia naf- nafanya mm. nafanya mimi kazi zangu lakini manager atakuja ataniambia Miriam kuna hiki na hiki na hiki nafanya. Okay. Yes, natenga muda wangu wa kuwa mama, ninao huo muda kama sasa hivi miezi miwili ni um, Ufaransa shule zimefungwa, ndio maana nimekuja Tanzania hii miezi miwili. Oktoba shule zinafungwa na rudi tena Tanzania kuja kufanya kazi za mziki. Hata okay. kule Ufaransa naweza kufanya kazi za mziki lakini napendelea sana kuja Tanzania kwa sababu hapa na foundation yangu pia na biashara zangu ziko nyingi sana hapa Tanzania na Ufaransa na duniani kote. Okay. Yes. <laughs> <laughs> Msaidia ambaye hata hii si labda unafanya muziki for money. Yaani licha kwamba una kipaji but unafanya for money. Uh, na akaona kwamba na dada yetu mbona alikuwa kashatoboa kaenda hadi Ufaransa kule kuna maela mengi kaja kuja kuja kugombania hizi ndogo za kwetu. <laughs> Unamwambiaje? Ah, oh, yani wapambania yani uh, ndoto zao. Wasiona it's kwa sababu Miriam Odemba yuko kwenye mziki hela ziko kote kote dunia nzima. Unaona kama nyimbo yangu hii mpya ya wema nimeimba yani nimehitaja Senegal unaona so mimi na target zangu ziko Senegal kwa sababu Senegal najulikana okay. mali najulikana mm-hmm. so nimewataja kule nimewataja matajiri wa mali nimewataja matajiri wa Senegal sasa jinsi unavyoimba nyimbo lazima uwe na na focus focus yako iko wapi mimi focus yangu soko langu kubwa liko nje na si focus hapa eti masoko ya Tanzania nikipata fans wa Tanzania is okay nikipata fans in Europe in France uh, Switzerland najulikana sana France najulikana sana Marekani England Senegal Mali unaona so yani kila mtu a target masoko yake lakini sio kwa sababu nimekuja hapa uh, Tanzania na na shirikia, nimeshirikiana na uh, na Smaina na Sineta unaona na wao pia wamefurahi tuko na dada 
unaona na pia nanyanyua nanyanyua vipaji vya waimba mziki wadogo hivi na yani wakiona Miriam Odemba legendary anaimba na sisi kwa kweli wanapata msukumo na sasa hivi yani nimepata fans wengi sana kwenye mziki hata okay. yani vijana wanakuja wanani DM wanaambia dada Miriam tusaidie bwana tutoe wanataka hata nifungue studio so mm. this is like his uh, mission kwa yani kwa baadaye mziki wangu ukikubalika hapa Tanzania ukikubalika ukikubalika nchi za nje nitafungua studio pia kuwasaidia vijana wadogo kukuza vipaji vyao vya mziki na pia kwenye modeling pia nasaidia sana ma models yeah nice um <coughs> <tata masuali> mengi <laughs> siri ya Miriam kuendelea kwa mzuri ni ipi siri najipenda hmm najipenda mm. alafu sijichoshi mm. najua ni kitu unachokihitaji katika maisha kujichosha ukiwa na maana gani hapo unataka kujichosha mwanamke haitaki uwe na stress mm. haitaki kila wakati uende ba na kunywa mapombe eh mimi muda wangu mwingi uko kwenye kufanya mazoezi okay. yani kujichosha kwangu ni kufanya mazoezi Alafu sina ile mafikirio mengi ya stress. Kwa sababu stress zangu mimi ni kwenda ile labda ni, ni kwenda kufanya mazoezi, kujipenda na kula vizuri. Kwa sababu mimi hii ni kazi yangu. Modeling, wimba mziki ni kazi yangu. Inatakiwa tupumzike, una record sometime usiku na pia modeling inatakiwa yani ukiamka asubuhi kwenda kwenye casting haitakiwi yani uamke ma, like you know umelewa au umekunywa pombe labda jana usiku umeamka kesho uwezi kwenda casting so ndio hivyo na kwa yani sijichoshi kwa sababu usipendi kutoka kwa sababu mimi ame brand mimi ame big brand sasa yani mtu mm. unajichosha una, unaonekana kila mali eh ndio maana yani ukionekana kila mali mtu unakuwa una, yani watu wanakuchoka So mimi amwezi kuniona sijui niko wapi. Unaona? Nikienda SM nimealikwa na nimealikwa na nimelipwa. Eh. Eh. Kwao hata msanii mwenzako akiwa na party bana unaweza usini. Niende kufanya nini? Amenilipa. Eh. Hapa eh. eh. ndio ni pesa tu. Miriam Odemba anaangalia pesa. Wacha. Siwezi. Sasa ni ni party ya msanii gani unaweza kwenda bila malipo? Siwezi. Yaani yaani uh, Ya nini kwanza? Unaona ni shilingi. Yeye Na ni shilingi ngapi unataka kulipa ili uweze kwenda? Siwezi kustaja, ni hiyo mm. ni mimi na manager wangu ya. Kiwango cha chini kabisa. Siwezi. Hiyo mm. <laughs> ni manager, management yangu na pia yeah. Kwa pale na... anakuwa na kulipa for appearance ama kwa Of jili. course. Okay, kama yeah. unga okay. Na pia ni kama yani labda ni sema um, kama ni mwimba mziki mkubwa labda bana boy a whiskey najua yani hata niki, nikiwa nae for you know yani nikialikwa niki kwenye hizo party za bana boy au whiskey najua hapo pia na mimi na, na, unkeza, na nitaongeza followers nitaongeza na ni potential pale yeah like this lakini wa, wa mpa mziki wengine uh, no i cannot kwa mpaka bana boy wizi ubadhi flani kwa yeah kwa sababu nimejipangia okay. yes i want to go international more international yes yani na, masoko yangu ndio yako huko na wasanii wa hapa Wasanii wa hapa I don't know nitafikiria. Akubeba tuko ni mkubwa. Sasa nani ananishinda mimi hapa Tanzania? Mm. Yupi yani ambaye unaweza kulinganisha? Yaani nilinganisha na msanii yupi ambaye anaweza ni yani kulingana na mimi hapa. Mm. Just let me know. Mm. Yeah? Okay. <laughs> nakubali um ulikuwa unasema hujichoshi <laughs> 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 hujichoshi lakini sasa hivi nilikia shule zimefungwa ndio mama kuja huko nyumbani yes. uh, kwenye upande wa malezi umesema unajipanga vizuri sana baba mtoto anashiriki vipi kwenye upande wa malezi na yeye baba watoto anashiriki vizuri sana kwa sasa sasa hivi baba watoto ndio yuko na mtoto wangu okay yes uh, ila wako ha- holiday nyinyi hamko pamoja wewe na yeye baba mtoto uko pamoja mko pamoja ndio eh mm? namnalea mtoto vizuri. Ndio. Anaposikia hizi skendo na story za bongo anasema nini? <laughs> skendo gani? <laughs> oh bana nasikia huko bana tayari kuna vijana sio mara nini wa mziki. Eh? Eh. Oh ni mziki tu hamna si yani hamna kitu chochote kinachoendelea. Hizo skendo mnazosikia ni mziki kwa sababu wa Tanzania mnapenda hivyo. Mm. Na mimi nikawapa hivyo mnavyopenda nyie. Ukuwa unamaanisha. Ah sasa ni maanisha nini na mimi na, na mume wangu na niko naye no. Ufaransa. Okay. Yeah. Alivyoziona akasema jau alikuwa haelewi Kiswahili. Hamna hata mbea mmoja alimpelekea. <laughs> Katika hizo uh, zile stories zilizokuwa naziandika. Mm. Ah, 
amna ku alichukulia poa tu alijua yani mke wangu anafanya mziki kweli yeah, mziki ndio yani wewe ni mziki wa Tanzania mm. unajua yani mimi Miriam naenda na upepo unavoenda mm. naenda yani ufaransa wanataka nini bonjour ça va ça va bien mm. mon va au va là bas c'est comme ça okay. ici wa Tanzania mm. they want this i'm going the what they want because i'm a business woman yeah. i need to deal with the people what they like is I this see. what they like i give to them i see yes nice <laughs> Safi, yani unajua laji wako unawapeleka una yeah. kila wanachokitaka. Lazima uwe na akili kwenye industry. Kukuanza itakushushia brand, itakuvalaisha. Haijanishushia nimenipandisha. Oh. Yes. Kumbe. Yeah. Na hata huyo nimempandisha pia. Kumbe kipi kimeongezeka kwako hapo? Vitu vingi sana vimeongezeka, endorsement nyingi, nimekula deal nyingi sana. Followers. Yeah. Sasa hivi yani hata watoto labda wa miaka 20, 21, 22, 23 walikuwa ni juu and sisi walikuwa najua yani Miriam Odemba Yaani you know alikuwa mama lakini wamezidi kunijua so is yani i gain a lot of nani okay ha unaona haijashusha chochote haijanishusha mm. na imenipandisha sana 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 kwa sababu yani nimezidi kupata umaarufu vijana wengi wajaja kwanza kusema dada tamujua na kupendaga dada hivi ya, ya, wengi sana nikuonesha dm mungu wangu kila mtu sasa hivi ninatongozwa na, ah. <laughs> na watoto sasa <laughs> na mme jamani a a watoto mme jamani anakuja dm eh wengi sana yani ni kama vile yani, yani watu kweli tuseme watoto wengi walikuwa na mm. sana sana Una sana walikuwa na heshima na kuniogopa yani mm. tokea waliposikia sasa vile wow sasa ni kama vile nimewafungulia sasa book mm. <laughs> kila mtu is like ya yeah, kumbe kama ameweza huyu basi hata mimi naweza mm. lakini no so me guys i'm very serious woman niko vile vile Miriam Modemba ile ilikuwa ni kazi na nimeifanya jinsi wa Tanzania mlivyokuwa mnapotaka kwa sababu Tanzania is like this ukiweka vitu vya maana hawaku support mm. ukiweka vitu kama hivyo you get a lot of followers one ile trend like a three months mm. yes ndio mlikuwa mnataka hivyo na mimi kabidi nifanye hivyo mnapotaka nyie lakini kwa mimi kwangu ya yeah, vinaniendea yes so yeah. naombeni wa Tanzania tufanye vitu ambavyo tusapotiane vitu vya yani vya maana kama vile zamani nilivyokuwa nafanya kazi zangu mlivyokuwa mnani support foundation. tusipende ya yeah, foundation yangu inafanya vizuri lakini sio yani ku, kufanya triple kiki eh ili uweze kupata nani attention you understand yani mm. tupende kusapotiana vitu vizuri tusipende kusapotiana vitu vibaya that's it okay nice uh, kwenye upande wa swala la hapo hapo it kwa sababu umesema una, una, unaenda na upepo unafuata wanavotaka wao yes tutegemee siku moja ikitakiwa <laughs> kuna wimbo unatoa ila lazima ufanye kiki ama drama na msanii mwingine ama mtu yote mwingine uko tayari hapana siwezi kufanya hizo drama kwa sababu nikitaka yani kufanya drama for me is easy naweza hata kusafiri kwenda marekani nikafanya big drama mm. but yani nimefanya hivyo kuwaonesha wa Tanzania yani sio kama nashindwa kufanya tipo kiki au hivyo unaona yeah okay <laughs> sa wimbo wako unaitwa wema yes wema bongo ambaye tunamfahamu ni alikuwa Miss Tanzania wema sepetu wema hii sepetu. nyimbo nimededicate nime kwa wema sepetu kwa sababu mm. maumivu yake Uh, kazi zake feeling zake yani ni vitu vingi sana uh, wema kafanyiwa mm. so akisikiliza huu wimbo wa wema dedication by Miriam Modemba nimemtungia huu wimbo wema unauza wapi eh Ata, atajisikia yuko feel good ataupenda na kweli uta, uta, utampa yani maneno maz, yani abusikilize kwa sababu this is dedication for her yes Okay nime, nime, nimesikia kinaimbwa ni, ni mziki wa singeli. Yes. Ulipataje hiyo idea na wazo la kuimba singeli? Unahisi kule Ufaransa watasikiliza singeli? Ah kwa nini nime nani nimefikiria kuimba singeli? Mm. Singeli nimekuja kuangalia kama ninavyokuambia mimi ama business woman. Mm. Watu wengi mlikuwa mjui Miriam Odemba who is Miriam Modemba. Mm. Miriam Modemba ni mwanamitindo na Miriam Modemba ni mama mwenye akili sana. Mm sana sana sana. Yaani mimi nikikaa kufikiria na nakuaga nafikiria sana 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 sana. Mm. Unaona eh? So nikasema nimeangalia soko la Tanzania linaendaje, soko la nje linaendaje. Nikasema ah, soko la nje linaenda vizuri nitoe singeli. 
Sinkeli kwa sababu inachezwa na kila mtu. Sinkeli nitapata soko, tapata tanga, wapi kule kuna tanga, kuna temeke, kuna magomeni kwa sababu nimeishi magomeni mm-hmm. ya yeah. na pia nilivyokuwa nakuja Tanzania kwenye vibajaji ukiwa yani unapita kwenye vibajaji vi, vi ushapanda bajaji eh nimeshapanda okay. napandaga pia kwa sababu yani najenga nyumba zangu kule sala sala oh. so sometime nikitaka ni ni kwenda kwenda ku site na kuwa nachukua kibajaji <laughs> yeah na jificha labda mtu aizi kunijua si unajua tena ukiwa mjasiri ya mali eh? <laughs> unajenga lazima yani sometime unaenda uh, site kwenda kuangalia ujenzi hivyo napanda kibajaji napanda eh napanda kibajaji napanda pikipiki yeah. boda 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 napanda tena napenda sana mm. mm. unajificha lakini uh, so eh, sometimes najificha lakini wengine wananijua sauti atasikia <laughs> <laughs> dada ndema vipi lakini ndio hivyo so nikiwa sana naenda sites nikipanda kibajaji wow unasikia nyimbo za singeli yani zinapigwa sineta eh, dula makabila Ah nikasema hapa hapana mimi nitaimba na nitaimba singeli. <laughs> okay? Yeah. Naona kwenye hii wema yuko Senator Kiraka na Smaina. Ndio. Ah uh, hawa walikutafuta wao ama wende uliwatafuta? Mimi nimewatafuta kwa sababu mimi natafuta vipaji. Mimi natafuta vipaji na natafuta ni uh, mtu gani ambaye ni ana hit in Tanzania. So nimeona hao ndo ana hit in Tanzania right now. So ndo maana nimeamua kuimba nao uliwalipa uliwalipa collab yao collab yao ya ni in between me and my management mm, yeah. <laughs> yes okay yeah. lakini kazi ambayo inawanufaisha watu wawili yani kuna yeah. mmoja ama nyingine ndio umetarget unavyopiga miziki kama hii tutegemee kwenye show kuna matamasha sasa hivi eh, kuna, kuna matamasha mengi tu hata hii juzi nilienda usandayo kwenda kuperform watu yeah. walishangaa sana nilicheza nilipaform vizuri tu yeah. yes ilikuwa so, show ya nini ilikuwa ni show ya smaina ameiandaa okay. usandawi festival kama show zingine za nandi festival yes okay okay ndo kapiga yes namsubirie na hata hapa nikialikwa hata na nandi akinilipa unapiga eh hata yani fiesta watu, fiesta yani vyote tu okay. watu wote yani yani, yani mimi kitu yani niko hapa niko na management yangu na, na nachukua deal Mm. Na yani ni maongezi tu yani msio na wasiwasi. Nipeni tu mimi yani nipeni tu hela basi. Okay. Ni kabila gani? Nani? Dadangu. Unaweza kusema dadangu mbona ana ana ana, ana mambo ya kichoga? Eh, mimi mchaga sasa hivi. Yeah, hela. <laughs> Ndio. Mimi Una... jaluo mamangu msanda. Okay. Unategemea kurudi um, Paris lini? Ah, nategemea kurudi mwezi wa tisa kwa maana hiyo muda huu bado uko vizuri yeah, kwa ajili ya project zako. Yes, alafu kuna show ambayo tutaifanya very soon. Mm. Sijui nitaje manager au bado. Ah, <laughs> nimekatazwa mm. na manager ni sita. Mtu akikuitaje anatakiwa afanye nini? Kwa urais, yani mpe ile picha wa urais kwanza ili asiogope kama ambavyo ilikuwa ikiogopa kabla hujam post ile mambo ya mahusiano yako mpaka wengine wakaja kukutongoza. Ah, sasa hivi sasa of course lazima kuwa na kuna limits. Mm, lakini yani haraka haraka tu kwamba ile unione mimi fika hivi fanye hiki na hiki au mengine utakuwa Sionekani hivyo mm-hmm. sana management management okay ambao ni nani manager wangu si unamuona yule pale eh wao wow, muone watajiji masafa okay wakimcheki yes. masafa yes wakimcheki wow. masafa mm-hmm. yeah na mtu yoyote yani akinipigia simu na mwambia na namba manager yangu hapa na mpa namba yangu na nampa namba manager anakuwa wanaongea na manager yangu yes Ongera una subscribers zaidi ya 1400 YouTube. Yeah. Ni yeah. <laughs> I'm happy. <laughs> Mara mwisho alikuwa ngapi kwani? Eh? Mara mwisho alikuwa ngapi? Sio alikuwa 1000. Yeah. Yes, okay. yani kumbe napanda panda si mchezo, mziki yeah. mgumu mm. lakini hivyo hivyo utafika tu. <laughs> Wimbo wa wema unapatikana wapi tofauti na YouTube? Ah uh, sasa hivi unapatikana kwanza YouTube, mm. uh, kesho nadhani nitautoa na ni Boomplay, Audio Mac na ya yeah, huko kote utaachiwa. Yeah, nitaachia. Safi. Yes. Una lolote la kushia na mashabiki zako ambao um, unatamani walisikie. Mimi kushia napenda kuambia wa Tanzania na wapenda sana. Mm. Endeleeni kuni support Miriam Odemba niko kwenye mziki. Mziki sio kitu kiraisi hasa kwa Tanzania and also in the world. Mm. Lakini mlikuwa mnanijua mimi ni modo wa kimataifa, modo wenu. Lakini sasa hivi nimeingia kwenye mziki naomba mnisupport kwenye mziki pia na pia bila kusahau kusupport my foundation kama kuna donors mnaniangalia sasa hivi naomba muje 
na kusupport foundation yangu ya Miriam Odemba Foundation fans stay tuned kama hujaona nyimbo yangu mpya ya wema basi nenda ka subscribe my youtube channel ya Miriam Odemba nyimbo yangu mpya inaitwa wema na wapenda sana wa Tanzania na wapenda sana all my fans kwa sababu bila nyie fans mimi sio Miriam Odemba na wapenda i love you jotem mwa tuimbie kidogo wema kwenye face yako <laughs> Ah. <laughs> eh, ah, mimi nasema kwenye nyimbo yangu ni yani sitaki sitaki kuimba sana kwa sababu nitaribu tamu. Mimi sipendi mbambamba na sipendi ushambenga. Nendeni sasa mkaangalie ile part. Sitaki mbambamba, sitaki ushambenga, sipendi ushambenga. Nendeni sasa mkasikilize ile part ndio kali sana. Yes. Mbambamba ndio habari ya mjini wema. Asante sana kwa yako. Asante.